നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളിലെ വയറിളക്ക രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതിനായി കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പീഡിയാട്രിക് പ്രൊഫസറും ഇന്ത്യൻ അക്കാഡമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമായ ഡോക്ടർ അഷ്റഫ് ടി പി ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ മഴക്കാലം തുടങ്ങിയതോടു കൂടി വയറിളക്ക രോഗങ്ങൾ കൂടി വരികയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മഴക്കാല സമയത്ത് കുട്ടികളിൽ കൂടുതൽ വയറിളക്കം കണ്ടുവരുന്നത് വയറിളക്ക രോഗങ്ങൾ ഒരു സാംക്രമിക രോഗമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ജലത്തിലൂടെ ജലജന്യ രോഗം എന്ന് പറയും ജലത്തിലൂടെയാണ് ഈ രോഗം പടരുന്നത് മഴക്കാലമാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറയും അല്ലെങ്കിൽ ജലം മലിനീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത എപ്പോഴും മഴക്കാലത്ത് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഴക്കാലത്ത് ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് ഈ വയറിളക്കം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഛർദിയും കണ്ടുവരാറുണ്ട് എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വയറിളക്കം സാധാരണഗതിയായി ഗതിയിൽ ഒരു വൈറസാണ് റോട്ടാ വൈറസ് മുതലായ വൈറസുകളാണ് വയറ്റിളക്ക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത്തരം രോഗങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയെ അല്ലെങ്കിൽ കുടലിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുടലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആമാശയത്തെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളിൽ സാധാരണയായി ഛർദി ഉണ്ടാകുക സാധാരണമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് വയറ്റിളക്കത്തിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഛർദി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ വയറ്റിളക്കത്തിൻ്റെ ചികിത്സയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഓറൽ റീഹൈഡ്രേഷൻ തെറാപ്പി എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതായത് പാനീയ ചികിത്സയാണ് അപ്പോൾ നിർത്താതെ ഛർദിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പാനീയ ചികിത്സകൾ നൽകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതാണ് ഛർദിയും കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചികിത്സ കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു വയറ്റിളക്കം മാത്രമാണെങ്കിൽ പാനീയ ചികിത്സ കൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും മറ്റു മരുന്നുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ വയറ്റിളക്കത്തെ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയും എന്താണ് ഈ പാനീയ ചികിത്സകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വയറ്റിളക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജലാംശം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അതായത് നിർജലീകരണം ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും ഒന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എഴുപത് എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും ജലമാണ് വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഒരു എഴുപത് കിലോ തൂക്കമുള്ള ഒരു മുതിർന്ന പവർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വയറ്റിളക്കം വന്ന് ഒരു ലിറ്റർ ജലം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അൻപതോ അൻപത്തി രണ്ടോ ലിറ്റർ ജലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലിറ്ററാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ഒരു ലിറ്റർ ജലം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള അഞ്ചോ ആറോ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലിറ്ററാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് പലപ്പോഴും ജീവന് അപായമുണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളുടെ വയറ്റിളക്കത്തിൽ പാനീയ ചികിത്സ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാനീയ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളും ലവണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം മുതലായ ലവണങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ചെടി രണ്ട് ദിവസം വെള്ളം നനച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വാടിപ്പോകും അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അത് വാടിപ്പോകും അപ്പോൾ അത് തടയുകയാണ് പാനീയ ചികിത്സയുടെ ലക്ഷ്യം ഡോക്ടർ ഈ പാനീയ ചികിത്സയിൽ ഒ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വയറിളക്കം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒ ആർ എസ് കൊടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പലർക്കും പല ഡൗട്ടുകളും കാണും ഒ ആർ എസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒ ആർ എസ് എത്ര സമയം കലക്കി വയ്ക്കാം ഏത് രീതിയിലൊക്കെ അതായത് കൊടുക്കേണ്ട അളവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ പാനീയ ചികിത്സയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒ ആർ എസ് ലൈന് നൽകുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒ ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വെള്ളവും ലവണങ്ങളും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ തോതിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ഒ ആർ എസ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഒ ആർ എസ് സൊല്യൂഷൻ രണ്ട് തരം പാക്കുകളിൽ അവൈലബിളാണ് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളം ഇരുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കുന്ന ചെറിയ പാക്കറ്റുകളും ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം അതായത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കുന്ന വലിയ പാക്കറ്റുകളും ലഭ്യമാണ് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഒരു കോളുണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം
തലേന്ന് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെ പയവർഗ്ഗങ്ങൾ നൽകുക ഇതൊന്നും കൊണ്ട് പരിഹരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലാക്സേറ്റീവ്സ് മരുന്നുകൾ രണ്ടാഴ്ച തുടർച്ചയായിട്ട് കൊടുത്ത് ആ ഹാബിറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുക ഇതാണ് അതിനുള്ള പ്രതിവിധി ആഹാര രീതിയിൽ ഫൈബർ ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഇലക്കറികൾ മുതലായൊക്കെ രാത്രി ഭക്ഷണത്തിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ ബേക്കറീസ് അല്ല നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോഷക സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾക്കാണ് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ സീസണിൽ മാങ്ങ പോലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കുക അല്ലാതെ ബേക്കറി അല്ല പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ബേക്കറി ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ബിസ്ക്കറ്റ് അല്ല പ്രധാനം എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വിളിച്ചതിൽ നന്ദി നമ്മൾ ഒ ആർ എസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു സംസാരിച്ചത് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ ഒ ആർ എസ് ലൈനി കൊടുക്കേണ്ട വിധം എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിലാണത് കൊടുക്കേണ്ടത് കലക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ശുദ്ധമായ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴക്കാലത്ത് പലപ്പോഴും ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിലാണ് ഈ പൗഡർ കലക്കേണ്ടത് ഈ കലക്കപ്പം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ഇരുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളത്തിൽ കലക്കേണ്ട പാക്കറ്റ് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളത്തിലാണ് കലക്കേണ്ടത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കേണ്ട പാക്കറ്റ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലാണ് കലക്കേണ്ടത് ഈ അടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വിഷമം പിടിച്ചൊരു അനുഭവം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നൊരു രോഗി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കേണ്ട ഒ ആർ എസ് പാക്കറ്റുകൾ രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് മാറട്ടെ എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഇരുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കൊടുക്കുകയും ആ കുട്ടിയുടെ രക്തത്തിൽ സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കൂടുകയും ചെയ്ത് കോംപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും മുമ്പ് ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും മെഡിക്കൽ ഷാപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഫാർമസ്റ്റുകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇത് സ്ഥിരമായ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രെസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഷാപ്പിലുള്ളവരാവട്ടെ ഡോക്ടർമാരാവട്ടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാവട്ടെ ഒ ആർ എസ് ലാൻ നൽകുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് എം എൽ പാക്കറ്റ് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കലക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ നിഷ്കർഷയോട് കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ലിറ്റർ പാക്കറ്റ് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ അത് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം പിന്നെ ഒ ആർ എസ് ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കൈ കഴുകണം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പൊടിയാണ് ഒ ആർ എസ് തുടങ്ങാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം കൊടുക്കാൻ അൻപത് എം എൽ വെള്ളത്തിൽ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നായിട്ട് തന്നെ കലക്കണം ആ പാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ലവണങ്ങളുടെ തോതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരും പിന്നെ കലക്കി വെച്ച വെള്ളം നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അത് കളയണം മറ്റൊന്ന് എപ്പോഴും മൂടി വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ പ്രാവശ്യം വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോഴും കുട്ടിയുടെ പ്രായമനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ആറു മാസത്തിൻ്റെ താഴെയുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു അൻപത് എം എൽ ഒ ആർ എസ് കൊടുക്കുക നേരെ മറിച്ച് ആറ് മാസം മുതൽ രണ്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് നൂറ് മുതൽ നൂറ്റൻപത് വരെ അതായത് അര ഗ്ലാസ് മുതൽ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വരെ കൊടുക്കാം മുതിർന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എത്രയും കുടിക്കാം അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുടിക്കാം അപ്പോൾ വയറ്റിളക്കം കൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിർജ്ജലീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരുമെന്ന് അപ്പോൾ ആ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ്റെ തോത് അനുസരിച്ച് ഈ ഒ ആർ എസ് കൊടുക്കുന്നതും നമ്മൾ കൂട്ടേണ്ടി വരും അതായത് ചെറിയ തോതിലൊരു ഡീഹൈഡ്രേഷനാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ വെയ്റ്റിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് എം എൽ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കണം ഒരു പത്തിയിലുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂറിൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ ഒ ആർ എസ് കഴിക്കേണ്ടി വരും തീവ്രമായ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ തീവ്രമായ നിർജ്ജലീകരണം സിവിയർ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരികയാണ് ചില കുട്ടിയെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഐ വി ഫ്ലൂയിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം പക്ഷേ നമ്മൾ നൂറ് കുട്ടികൾ വയറ്റിളക്ക രോഗങ്ങളുമായി വന്നാൽ തീവ്രമായ അല്ലെങ്കിൽ സിവിയർ ഡീഹൈഡ്രേഷനുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഒന്നോ രണ്ടേ വരും മിക്ക കുട്ടികൾക്കും ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ തുടരുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒ ആർ എസ് കൊടുക്കുക അത് നിർജ്ജലീകരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് തടയും ചില കുട്ടികൾ സം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ കുറച്ച് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാകും അതിന് ഭക്ഷണവും ഒ ആർ എസും കൊടുത്താൽ മതി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും വേണ്ട ഇവിടെ പലപ്പോഴും പ്രായോഗികമായൊരു
ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്റെ പേര് സുഭാഷ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിളിക്കുന്ന പറയൂ സുഭാഷ് എന്റെ മോന് പതിനേഴ് വയസ്സായി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഏകദേശം രണ്ട് മാസത്തിൽ കൂടുതലായി നിർത്താതെ വയറിൽ കൊണ്ട് പോയ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ചുമ്മാ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുടെ അന്ന് വീട് കഴിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ഈ രണ്ടു ദിവസം മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പ് പനിയായിട്ട് ആശുപത്രി കൊണ്ട് പോയപ്പോ അവര് പറഞ്ഞ് ജോണ്ടീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ വയറിളക്കത്തിന്റെ ഒരു കുറവുണ്ട് വയറുവേദന ഒരു കുറവുണ്ട് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് വയറിളക്കം ഉണ്ട് എന്നാണ് സുഭാഷ് പറഞ്ഞത് അത് ആ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിവിധി ഇത്തരം ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയറ്റിളക്കങ്ങൾ സാധാരണ വയറ്റിളങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ വയറ്റിളക്കങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മറ്റ് അസുഖങ്ങളുടെ പ്രകടന മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ആവാം അതായത് ഇപ്പോൾ അണുബാധയുണ്ടെങ്കിലും വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകാം അപ്പം നിങ്ങൾ കുട്ടിയെ ഒന്നുകൂടി ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഒരു ഫോണിൻ പരിപാടിയിൽ ഉപദേശം നിർദ്ദേശം നൽകാവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അല്ല സുഭാഷ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് നിർത്താതെ വയറ്റിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അണുബാധ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ അമ്മമാർ മൂലയെ കൂട്ടുമ്പോൾ കുട്ടികളിലെ വയറിളക്കം വളരെയധികമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാണുന്നത് സാധാരണ മുല മുലയൂട്ടുന്ന കുട്ടികളിൽ വയറിളക്കം വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും മുലയൂട്ടുന്ന കുട്ടികളുടെ സ്റ്റൂൾ മലം കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പല അമ്മമാരും അത് വയറ്റിളക്കമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു നാല് മാസം മുലപ്പാല് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വയറ്റിളക്കം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ വേറൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ അമ്മ കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് മുല കുടിക്കുന്നുണ്ടാകും മറുഭാഗത്തൂടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ടാകും ഇതിന് ഗാസ്ട്രോകോളിക് റിഫ്ലക്സ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് ശൈശവാവസ്ഥയിൽ മുലപ്പാൽ നമ്മുടെ അമാശയത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ കുടലൊന്ന് കണ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കുറച്ച് വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകും ഇത് വയറ്റിളക്കായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നാല് മാസം കാണുന്ന ഈ വയറ്റിളക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഗാസ്ട്രോകോളിക് റിഫ്ലക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസീഷൻ സ്റ്റൂൾസ് ആണ് ട്രാൻസീഷൻ സ്റ്റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം കുട്ടികൾ ജനിച്ച ഉടനെ കറുത്ത നിറത്തിലാണ് വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ നിറത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസീഷൻ സമയത്ത് ഇത്തിരി ലൂസായിട്ടാണ് പോകുക അത് ഒരു നോർമൽ അവസ്ഥയാണ് പിന്നെ ഈ ഗാസ്ട്രോകോളിക് റിഫ്ലക്സ് നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ എന്റെ മോക്ക് ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഇതിനോടകം മോക്ക് മൂന്ന് തവണയോളം വയറിളക്കം വന്നു മൂന്ന് തവണയും ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്താണ് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് ഇതിപ്പം ആറ് ദിവസം ആവുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് ഇപ്പം ഇത് മാറിയിട്ട് അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും രാവിലെ ഒരു പത്തിനകത്തിട്ട് നാല് വെട്ടത്തോളം തന്നെ ലൂസായിട്ട് പോകാറുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വൈകുന്നേരം വരെ പ്രശ്നമൊന്നും കാണത്തില്ല വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ സാധാരണ തന്നെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കുട്ടിക്ക് എത്ര കുട്ടിക്ക് എത്ര തൂക്കമുണ്ട് അവസാനം മൂക്ക് വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ആറ് മാസത്തെ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഏഴ് കിലോയിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു വേണ്ടത്ര തൂക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ എത്രയുണ്ട് ഇപ്പം നോക്കിയില്ലായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ നോക്കിയില്ലേ അഡ്മിറ്റ് അഡ്മിറ്റ് അല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ക്ലിനിക്കിൽ പോയി വരെ പോയിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യായിരുന്നു വെയിറ്റ് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നാലും സാധാരണ വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ തൂക്ക കുറവുള്ള കുട്ടിയാണോ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ഈ വയറിളക്ക രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജലജന്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും അപ്പൊ ഇത് തടയുന്നതിൽ മരുന്നുകൾക്ക് മാത്രമല്ല റോളുള്ളത് നാല് കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒന്ന് കുട്ടിക്ക് മുലപ്പാൽ നൽകണം ഇപ്പോൾ ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്കാണെങ്കിലും മുലപ്പാൽ മുലപ്പാൽ വയറിളക്ക രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ട് വ്യക്തി ശുചിത്വം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വ്യക്തി ശുചിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളിൽ പലപ്പോഴും വയറ്റിളക്ക രോഗങ്ങൾ കൂടുതൽ കാണുന്നത്
നല്ല വെള്ളത്തിൽ സോപ്പിട്ട് കഴിക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കും മുന്തിരി അടക്കമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മളതൊന്ന് കഴുകി കൊടുക്കാനാണ് പലപ്പോഴും നോക്കാറ് അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ പോരാ മുന്തിരി പോലുള്ള തൊലിയില്ലാത്ത അതായത് ഇപ്പോൾ നേന്ത്രപ്പഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊലി വിരിയുമ്പോൾ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ തടയാൻ കഴിയും പക്ഷേ മുന്തിരി പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെള്ളത്തിലിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും അണുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രമേ അത് തന്നെ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിടുന്നതാണ് ഇപ്പം നല്ലത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുന്തിരി ആദ്യം ഒന്ന് കഴുകുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പും വെള്ളവുമുള്ള ഒരു ഒരു ലൈനിലേക്ക് നമ്മൾ ആ മുന്തിരിയെ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇടുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും കഴുകി എടുത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വയറ്റിളക്കം ഉള്ളപ്പോഴും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം ചൂടാക്കി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ ചൂടാക്കി തണുപ്പിച്ച വെള്ളം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ശീലം ഉണ്ടാക്കുക മറ്റ് കുഴപ്പങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു 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 ചോദ്യത്തിന് മറ്റ് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കുട്ടിക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നത് കാരണം അതിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് ഇതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വയറിളക്കം വന്ന കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ മെഡിസിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്തു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അപായ സൂചനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വയറ്റിളക്കമുള്ള കുട്ടി നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഒ ആർ എസ് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒ ആർ എസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് രക്തം കാണുകയാണെങ്കിൽ ഡിസൻറ്റി എന്ന് പറയും അതൊരു അപായ സൂചനയാണ് വീണ്ടും ഡോക്ടറുടെ സഹായം അവിടെ തേടേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും വയറ്റിൽ നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓ ആർ എസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കഞ്ഞിവെള്ളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുട്ടിക്ക് നല്ല ക്ഷീണം വരുന്നോ അപ്പോൾ ടൂ മെനി സ്റ്റൂൾസ് എന്ന് പറയും വീണ്ടും വീണ്ടും അടിക്കടി പോവുക വെള്ളം കൊടുക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഛർദി ഉണ്ടാവുക കുട്ടി വെള്ളമൊന്നും കുടിക്കാതിരിക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അപസ്മാരം ഉണ്ടാവുക അപ്പം നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു സാധാരണ വയറ്റിലൊക്കെ രോഗമായിരിക്കും ഇതേ വൈറസ് തന്നെ ചിലപ്പം തലച്ചോറിനെ ബാധിച്ചേക്കാം എൻസഫലൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസ്തിഷ്ക ജ്വരം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അപസ്മാരം ഒരു അപായ സൂചനയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അപസ്മാരം ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ പിന്നെ അപസ്മാരം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാവാം ഒന്നുകിൽ മസ്തിഷ്കത്തിനെ ബാധിച്ചത് ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകാം ലവണങ്ങളുടെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ സോഡിയം കുറഞ്ഞാൽ അപസ്മാരം ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അപസ്മാരമല്ലേ അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അപ്പോൾ അപസ്മാരം അടിക്കടി വയറ്റുന്ന പോകുക വെള്ളം കുടിക്കാത്ത കുടിക്കാനാവാത്ത വിധത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഛർദ്ദിക്കുക നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുക മലത്തിൽ രക്തം കാണുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഉപദേശം തേടേണ്ടതുണ്ട് ഈ വയറിളക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പം ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ തടയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം വയറിളക്കം വരാൻ ഉള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനെ തടയാൻ സാധിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും കുട്ടികൾക്ക് ആറ് മാസം വരെ മുലപ്പാലല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നൽകാതിരിക്കുക ആറ് മാസത്തിൽ മറ്റ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന വീനിങ് ഫുഡ്സ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ മുത്താറി പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഞ്ഞി അങ്ങനെ സാധാരണ ഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകുക ഒരു വയസ്സാകുമ്പോൾ സാധാരണ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും എരിവും പുളിയും കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് നൽകാം എങ്കിലും രണ്ട് വയസ്സ് വരെയെങ്കിലും മുലപ്പാൽ നൽകണം പിന്നെ വ്യക്തി ശുചിത്വം പരിസര ശുചിത്വം ഭക്ഷണത്തിലുള്ള ശുചിത്വം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് വയറ്റിളക്കം തടയുന്നതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം മുതിർന്ന വരലും വയറിളക്കം കാണാറുണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രം വരുന്നതായിരിക്കില്ല ചില എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ കുട്ടികളുടെ വയറ്റിളക്കൊക്കെ രോഗങ്ങളിൽ ഒരു
ചിലപ്പോൾ ന്യൂമോണിയൻ്റെ കൂടെ വയറ്റിളക്കം ഉണ്ടാവാം അതിന് നിങ്ങൾ സാങ്കേതികമായിട്ട് പാരൻ്റൽ ഡയറിയ എന്നാണ് പറയുക അതായത് മരുന്നുകൾ ആവശ്യമുള്ള ഡയറിയ അത് വയറ്റിളക്ക രോഗമല്ല മെനിഞ്ചൈറ്റിസിൻ്റെ ഒരു പാട്ടായിട്ടുള്ളൊരു മാനിഫെസ്റ്റേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമോണിയയുടെ പാട്ടായിട്ടുള്ളൊരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ അത്തരം സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണയായി നൽകുന്ന ഒരു മരുന്ന് സിങ്കാണ് സിങ്ക് ഒരു പോഷകമാണ് ഒരു എലിമെൻ്റാണ് അപ്പോൾ ആ സിങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡയറിയയുടെ സിവിയറിറ്റി കുറയാറുണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഡയറി വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയാറുണ്ട് പിന്നെ വയറ്റിളക്കം കൊണ്ട് പ്രധാനമായും പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോഷകാഹാരക്കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു വയസ്സിൻ്റെ മുമ്പ് വയറ്റിളക്കം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറയും പോഷകാഹാരക്കുറവുകൾ വരും ഇത് തടയാനും സിങ്ക് പലപ്പോഴും സഹായിക്കും പിന്നെ കുറവ് വരുന്ന ഒരു പോഷകാഹാരത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതൊന്ന് വൈറ്റമിൻ എ ആണ് അടിക്കടി വയറ്റിളക്കമുള്ള രോഗ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളിൽ പലപ്പോഴും വൈറ്റമിൻ എയുടെ ലെവൽ കുറയും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ കേസിൽ വൈറ്റമിൻ എയും കൂടെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മരുന്നായിട്ട് സിങ്ക് വൈറ്റമിൻ എ പ്രധാന ചികിത്സ ഓറൽ റീഹൈഡ്രേഷൻ തെറാപ്പി അതായത് ഒ ആർ എസും മറ്റ് ലവണങ്ങളും വെറും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതിൽ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യവും ഇല്ല അപ്പോൾ ലവണങ്ങളടങ്ങിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാനീയ ചികിത്സയാണ് ആ ഒ ആർ എസ് അപ്പോൾ ഒ ആർ എസിൻ്റെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അവബോധം ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം വാരാചരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ അക്കാഡമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ വയറിളക്കങ്ങളും ഒന്നല്ല ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ അപകടകാരികളായ വയറിളക്കങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ രക്തങ്ങൾ രക്തം കാണാറുണ്ട് അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ നോർമൽ വയറിളക്കമാണോ ഇത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ടോ നോർമൽ വയറ്റിളക്കത്തിൽ വയറ്റുന്ന പോകും അതിന് തീവ്രത അനുസരിച്ച് നിർജലീകരണം വരും ചെറിയ തോതിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കൊടുത്താൽ ആ കുട്ടി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടാകും നേരെ മറിച്ച് കുട്ടി സ്ലീപ്പിയാണ് ഇടക്കിടക്ക് മയങ്ങിപ്പോകുന്നു അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ നോർമൽ വയറ്റിളക്കം ആവണമെന്നില്ല ബ്ലഡ് കാണുന്നു അപസ്മാരം വരുന്നു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പനി കുറയുന്നില്ല സാധാരണഗതിയിൽ വയറ്റിളക്കമുള്ളൊരു കുട്ടിയുടെ പനിയൊക്കെ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കുറയും അപ്പം ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ അപായ സൂചനകളാണ് പക്ഷെ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ശതമാനം വയറ്റിളക്കങ്ങളും സാധാരണ വയറ്റിളക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് പാനീയ ചികിത്സ നൽകിയാൽ പാനീയ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ ആർ എസ് അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന കഞ്ഞിവെള്ളം നാരങ്ങ വെള്ളം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നൽകിയാൽ അധികം അമ്മമാർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് ഇപ്പൊ വയറിളക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും കൊടുക്കാമോ എന്നൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ ഭക്ഷണങ്ങൾ തുടരാവുന്നതാണ് പല അമ്മമാരുടെയും സംശയം ഈ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നാണ് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും പോകും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു 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 ഇരുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ അൻപതോ എഴുപത്തഞ്ചോ എം എൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു നൂറോ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചോ എം എൽ അവിടെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതുപോലെ ഭക്ഷണം നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവന് പോഷകാഹാരക്കുറവ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വയറ്റിളക്ക എപ്പിസോഡിൽ കുട്ടീൻ്റെ ഭക്ഷണം റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്താൽ കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് കുറയും അപ്പോൾ വെയിറ്റ് കുറയുന്ന കുട്ടികൾ വീണ്ടും ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുട്ടികളായിട്ട് മാറും അപ്പം നോർമൽ ഡയറ്റ് നൽകാം പഴവർഗ്ഗങ്ങളും നൽകാം പക്ഷേ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നേന്ത്രപ്പഴം നൽകാം നേരെ മറിച്ച് ആപ്പിൾ കൊടുക്കരുത് ആപ്പിൾ ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ളതാണ് അത് വയറ്റിളക്കം കൂട്ടും പിന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ക്ഷീണത്തിന് ഗ്ലൂക്കോസ് പിടി കലക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും കുട്ടികളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നാൽ വയറ്റിളക്കമുള്ള ഒരു കുട്ടിക്കും ഒരിക്കലും ഗ്ലൂക്കോസ് ലൈന് കൊടുക്കരുത് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് പൊടി കലക്കിയിട്ട് കൊടുക്കരുത് കാരണം അത് കുടലിൽ നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഓസ്മോട്ടിക് ഡയറിയ എന്ന് പറയും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജലം കുടലിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും ആകർഷിക്കും അപ്പോൾ വയറ്റിളക്കം കൂടാനാണ് സാധ്യത ഡീഹൈഡ്രേഷൻ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധ്യത പാൽ കൊടുക്കാവോന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാൽ കൊടുക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ മലപ്പാലല്ല ഇപ്പോൾ പശു പാൽ കൊടുക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പശു പാൽ നേർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എങ്ങനെയാണോ വയറ്റിളക്കത്തിൻ്റെ മുമ്പ് കൊടുത്തത് അതുപോലെ സാധാരണ ഭക്ഷണം നൽകാവുന്നതാണ് ഈ വിഷയത്തെ ഇത്രയും വിശദീകരിച്ചതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ